வணக்கம் புதையின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா எப்போதுமே வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பாராட்டி வந்துள்ளது விடுதலை போராட்ட வீரர் ஒண்டி வீரரின் நினைவு அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு அறியப்படாத விடுதலை வீரர்களின் புகழை அனைவரும் அறிய செய்யும் வகையில் ஸ்வராஜ் தொடர் தூர்தர்ஷனில் இன்று முதல் ஒலிபரப்பு மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் துரை இலங்கை துறைமுகத்திற்கு சீன கண்காணிப்பு கப்பல் வந்திருப்பது தொடர்பாக இந்தியா உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் பேட்டி பரந்தூரில் அமையவுள்ள புதிய விமான நிலையம் ஆண்டுக்கு பத்து கோடி பயணிகளை கையாளும் வகையில் அமையும் சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையமும் தொடர்ந்து செயல்படும் என்று மாநில அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தகவல் உலக ஜூனியர் மல்யுத்த சாம்பியன் போட்டி இந்தியாவின் அந்திம் பங்கல் தங்கம் வென்ற சாதனை ஜிம்பாபேவுக்கு எதிரான இரண்டாவது சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்ற தொடரை கைப்பற்றியது இந்தியா இனி விரிவான செய்திகள் சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒண்டி வீரரின் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஓராவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு தபால் தலை வெளியீட்டு விழா இன்று நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் நடைபெற்றது சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒண்டி வீரர் நினைவு தபால் தலை வெளியீட்டு விழா இன்று நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் ஒண்டி வீரரின் நினைவு தபால் தலையை தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வெளியிட்டார் தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி அவர்களிடம் வழங்க பெற்றுக்கொண்ட ஆளுநர் அவர்கள் நாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த தபால் தலையை வெளியிடுகிறார் தலை வழங்கப்படுகிறது நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பூலித்தேவன் ஒண்டி வீரன் வேலு நாச்சியார் பாரதியார் பாபு சிதம்பரனார் போன்ற சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளின் கனவை நனவாக்கும் வகையில் புதிய பாரதத்தை படைக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இது புண்ணிய பூமி என்றும் ஏராளமான வீரர்களையும் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளையும் இந்த மண் கொடுத்துள்ளதாகவும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி குறிப்பிட்டார் this bhoomi has given so many freedom fighters so many warriors so many brave men and women names are endless we remember today tiru ondi veeran there are many others புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேசுகையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்கு முன்னதாகவே ஒண்டி வீரர் தமிழகத்தில் முதல் சுதந்திர போராட்டத்தை நடத்தியுள்ளதாக கூறினார் ஒண்டி வீரன் அவர்களை வரலாறை படிக்க 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 இத்தகைய வீரர்களில் வாழ்ந்த மாநிலத்தில் மண்ணில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு இறைவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழை முதல் சுதந்திர போர் என்று சொல்கிறார்கள் இல்லை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் இங்கே ஒண்டி ஒண்டி வீரன் கொடுத்த இந்த சவால் தான் முதல் சுதந்திர போர் என்பதை வரலாறு எழுத இருக்கிறது அந்த வரலாறு எழுதுவதற்காகத்தான் இந்த தபால் தலை வெளியிட இருக்கிறது அந்த எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தை ஓராண்டு கொண்டாடியது மட்டுமல்ல இன்னொரு ஆண்டும் கொண்டாட வேண்டும் என்று பணித்திருக்கிறார் பாருங்கள் நமது பாரத பிரதமர் அதற்கு நமது நன்றியை நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறை இணை அமைச்சர் எல் முருகன் சுதந்திர போராட்டத்தில் நெல்லை மாவட்டம் பெரும் பங்கு அளித்துள்ளதாக கூறினார் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய எண்ணற்ற அதிகம் அறியப்படாத வீரர்கள் தலைவர்கள் போற்றப்பட வேண்டும் என்பது நமது பிரதமர் மோடியின் கனவாகும் என்றார் சுதந்திரத்திற்காக இன்னுயிர் எண்ணற்ற தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை அடையாளம் காண வேண்டும் குறிப்பாக அன்சங் ஹீரோ என்று சொல்லக்கூடிய முகமரியாதை பாப்புலர் இல்லாத 
வீரர்களை தலைவர்களை அவர்களுடைய தியாகம் போற்றப்பட வேண்டும் என்பது நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய கனவு லட்சியம் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இந்த சமுதாயம் முன்னேற வேண்டும் இந்த சமுதாயத்திற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவருக்கு மத்திய அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக்கி அழகு சேர்த்திருப்பது நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு நாம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வெளியிட்ட நினைவு தபால் தலையை தமிழக முன்னாள் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் வி பி துரைசாமி ஒண்டி வீரரின் வம்சாவளியை சேர்ந்த ஆறுமுகம் ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் பிஜேபி சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தமிழ்நாடு தலைமை தபால்துறை தலைவர் ராஜேந்திரகுமார் சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாட்டின் விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர்கள் குறித்த வரலாற்றை இளைஞர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே சுராஜ் என்ற தொடர் தூர்தர்ஷனில் தமிழ் உட்பட பல பிராந்திய மொழிகளில் ஒலிபரப்பாகப்படுவதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் போரில் பங்கேற்று அதிகம் அறியப்படாத சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் குறித்து தூர்தர்ஷன் சார்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்வராஜ் என்னும் நெடுந்தொடரின் தமிழ் பதிப்பை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சுதந்திர அமிர்த பெருவிழாவை ஒட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த தொடர் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்த அமைச்சர் எல் முருகனுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அங்குள்ள மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு அமைச்சர் எல் முருகன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் தொடர்ந்து இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் குறித்த புகைப்பட கண்காட்சியை அமைச்சர் எல் முருகன் தொடங்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பொதிகை தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் ஸ்வராஜ் தொடரின் தமிழ் பதிப்பை அமைச்சர் எல் முருகன் தொடங்கி வைத்தார் உலகத்தின் வழிகாட்டியாக மதத்தின் ஆன்மீகத்தின் கலாச்சாரத்தின் கல்வியின் மற்றும் அறிவியலின் இந்தியா எப்போதும் செழிப்பை பரப்பியது அன்பு மற்றும் அஹிம்சையை போதித்தது வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை எடுத்துக்காட்டியது தொடர்ந்து பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு அவர் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் புத்தக வெளியீட்டு பிரிவு தயாரித்துள்ள புத்தகத்தையும் அமைச்சர் எல் முருகன் வெளியிட்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் எல் முருகன் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் தியாகங்களை இளைஞர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆங்கிலம் இந்தி மட்டுமல்லாது தமிழ் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநில மொழிகளிலும் ஸ்வராஜ் தொடர் ஒளிபரப்பப்படுவதாக கூறினார் நாட்டின் விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர்களில் ஏராளமானோர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர்கள் குறித்தும் இந்த தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் எழுவத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிவிட்டு நாம் இப்பொழுது எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் நாம் நூறாவது சுதந்திர ஆண்டிலே இந்த நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்தியா நாடு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக வல்லரசு நாடாக அனைத்தும் அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைக்கின்ற நாடாக இருக்கும் தமிழகத்தில் குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் நம்முடைய சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட எண்ணற்ற தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்களின் பங்கு முக்கியமானது என்று குறிப்பிட்ட அவர் அதனை எதிர்நோக்கி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு ஏராளமான திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறது என்றார் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் நான்கு வழிச்சாலை விமான போக்குவரத்து கப்பல் போக்குவரத்து இப்படி அனைத்திலும் நாம் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றோம் வெளியுறவு கொள்கையில பாரத தேசம் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி அளவுக்கு நாம் இன்றைக்கு சென்றிருக்கின்றோம் அனைத்து துறைகளிலுமே நம்மளுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன்றைக்கு அதிக அளவில் நம்மளுடைய கல்லூரி மாணவிகள் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் நம்மளுடைய இந்தியாவினுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன்டலெக்சுவல் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் யங் இந்தியா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஃபிட் இந்தியா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டாண்ட் அப் இப்படி பல திட்டங்களை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம்
இளைஞர்கள் வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல் வேலை கொடுப்பவர்களாக மாற வேண்டும் என்றும் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியா வல்லரசாக மாற வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிஜேபி சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் தெற்கு பிராந்திய தலைமை இயக்குநர் வெங்கடேஸ்வர் சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை பொதிகை தொலைக்காட்சி துணை தலைமை இயக்குநர் கிருஷ்ணதாஸ் நிகழ்ச்சி பிரிவு தலைவர் சையத் ரஃபீக் பாஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒண்டி வீரரின் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒராவது நினைவு தினத்தையொட்டி தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தமது டுவிட்டர் பதிவில் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார் ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக விடுதலை கணலை மூட்டிய அவரது புகழை போற்றுவோம் என்று அவர் தமது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் வீரம் சிறிந்த விடுதலை பக்கங்களில் போலி தேவரின் படைத்தளபதியாக ஒண்டி வீரன் விளங்கினார் என்றும் அவரது வீரத்தை போற்றும் வகையில் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மு கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில் நினைவு மண்டபத்திற்கு கால்கோள் இடப்பட்டது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் பிறந்த நாளையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் பிறந்த நாளில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ராஜீவ்காந்தி நினைவிடத்தில் இன்று ராகுல்காந்தி பிரியங்கா காந்தி உட்பட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர் ராகுல்காந்தி தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தமது சிந்தனையிலும் செயலிலும் ராஜீவ்காந்தி எப்போதும் இணைந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நாடு முன்னேற அவர் கண்ட கனவை நனவாக்கும் வகையில் தாம் செயல்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் அண்மையில் ஜம்மு காஷ்மீர் சாலை விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்த இந்தோ திபெத் எல்லை காவல்படை வீரர்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த வீரர்களின் தற்போதைய உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்கள் அவருக்கு விளக்கினர் இவ்வீரர்களுக்கு மிகச்சிறந்த மருத்துவ சிகிச்சை வழங்குமாறு அப்போது மருத்துவர்களை அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் அண்மையில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்தில் ஏழு வீரர்கள் பலியாயினர் பாதுகாப்பு படைகளுக்கான தீர்ப்பாயத்தால் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் பாதுகாப்பு படை தீர்ப்பாயம் குறித்த தேசிய கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் பல்வேறு களங்களிலிருந்து வரும் வழக்குகள் மற்றும் அதன் பன்முகத்தன்மை காரணமாக தீர்ப்பு கிடைப்பதில் காலதாமதமாவதாக குறிப்பிட்டார் இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் இந்த தீர்ப்பாயம் அமையும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் முன்னாள் படை வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கான நிவாரணம் விரைவில் கிடைக்கும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஜனநாயகம் வெளிப்பெற நீதித்துறை முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக குறிப்பிட்டார் இலங்கை துறைமுகத்திற்கு சீன கண்காணிப்பு கப்பல் வந்திருப்பது தொடர்பாக இந்தியா உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது என்று வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் கூறியுள்ளார் திருச்சியில் நடைபெறும் ஹிந்தி பிரச்சார சபா விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக அங்கு வந்த அமைச்சர் முரளிதரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் பற்றி நாடு முழுவதும் விவாதிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் so a uh, decision will be taken at an opportune time the tamil nadu bjp has been vehemently uh, opposing the corruption in the government the nepotism in the government and all the irregularities i am sure that people are supporting the bharatiya janata party and in future bharatiya janata party will have the maximum support in tamil nadu china ship uh, land in uh, landing in sri lanka right? you know government is viewing that situation it's uh, being uh, closely watching and uh, everything that is required to be taken in the interest of national security will be taken
சென்னை அருகே பரந்தூரில் அமையும் புதிய விமான நிலையம் அடுத்த முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான விமான போக்குவரத்து தேவையை பூர்த்தி செய்யும் என மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விமான பயணிகளின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறியுள்ளார் இந்த புதிய விமான நிலையம் ஆண்டுக்கு நூறு மில்லியன் பயணிகளை கையாளும் வகையில் அமைக்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் புதிய விமான நிலையத்திற்காக நான்காயிரத்து எழுநூறு ஏக்கர் நிலங்கள் தேவைப்படுவதாகவும் பல்வேறு தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து புதிய விமான நிலையத்திற்காக பரந்தூர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார் பரந்தூரில் உள்ள நீர்வழி தடங்களில் நீரோட்டம் எந்தவித தடையும் என்று தமிழ்நாடு அரசால் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும் என்றும் பெரிய நெல்வாய் ஏரி திட்ட செயல்பாட்டு பகுதிக்குட்பட்டு இருந்தாலும் அதனை ஆழப்படுத்தி தொடர்ந்து ஏரியாக பராமரிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் காசநோயை முற்றிலுமாக ஒழிக்க இலக்கு நிர்ணயித்து செயல்பட்டு வருவதாக மாநில மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் எலும்புருக்கி விழிப்புணர்வு காணொலியை அவர் இன்று வெளியிட்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் காசநோயை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பதில் நீலகிரி மாவட்டம் தமக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கில் நாற்பது சதவீதமும் கன்னியாகுமரி நாமக்கல் உட்பட எட்டு மாவட்டங்கள் இருபது சதவீதமும் ஏற்கனவே எட்டியிருப்பதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் கலந்தாய்வு இன்று தொடங்கியது வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை சிறப்பு பிரிவு மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது பொதுப்பிரிவு மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது இந்த ஆண்டு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பொறியியல் படிப்பு இடங்களுக்கான மொத்தம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன இந்த ஆண்டு மாணவர்களுக்கான கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் சற்று அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை அருகே பரந்தூரில் அமையும் புதிய விமான நிலையம் அடுத்த முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான விமான போக்குவரத்து தேவையை பூர்த்தி செய்யும் என மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விமான பயணிகளின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறியுள்ளார் இந்த புதிய விமான நிலையம் ஆண்டுக்கு நூறு மில்லியன் பயணிகளை கையாளும் வகையில் அமைக்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் புதிய விமான நிலையத்திற்காக நான்காயிரத்து எழுநூறு ஏக்கர் நிலங்கள் தேவைப்படுவதாகவும் பல்வேறு தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து புதிய விமான நிலையத்திற்காக பரந்தூர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார் பரந்தூரில் உள்ள நீர்வழி தடங்களில் நீர்வோட்டம் எந்தவித தடையுமின்றி தமிழ்நாடு அரசால் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும் என்றும் பெரிய நெல்வாய் ஏரி திட்ட செயல்பாட்டு பகுதிக்குட்பட்டு இருந்தாலும் அதனை ஆழப்படுத்தி தொடர்ந்து ஏரியாக பராமரிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் விமான நிலைய செயல்பாட்டினால் சுற்றுப்பகுதி நீர்நிலைகளை எந்தவித பாதிப்புமின்றி பாதுகாக்கப்படும் என கூறியுள்ள அமைச்சர் நீர்நிலையை பராமரிக்கவும் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் மாற்றுத் திட்டங்களை பரிந்துரைக்கவும் ஒரு உயர்மட்ட தொழில்நுட்ப குழு அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த குழு அளிக்கும் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்று கூறியுள்ள அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தற்போதுள்ள சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையமும் தொடர்ந்து செயல்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் இமாச்சல பிரதேசத்தில் பெய்த கனமழையின் போது ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இமாச்சல பிரதேசத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பருவமழை தொடர்ச்சியாக பெய்து வருகிறது இதனால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கங்காரா மாவட்டத்தில் உள்ள சக்கி ஆற்றின் மேல் கட்டப்பட்டிருந்த ரயில்வே பாலம் உடைந்து திடீரென விழுந்தது இதனால் அப்பகுதியில் ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோன்று நிலச்சரிவால் ஏராளமான வாகனங்கள் சேதமடைந்தன இதையடுத்து மீட்பு பணிகளில் மாநில பேரிடர் மீட்பு படையுடன் இணைந்து தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் இறங்கியுள்ளனர் நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திலும் பெய்து வரும் கனமழையால் அங்குள்ள ஆறுகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதையடுத்து கரையோரம் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் ஒடிசா உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் தொடர் மழை காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது 
சங்கரன் கோயிலில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் வழங்கும் விலையில்லா மிதிவண்டிகளை மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் இன்று வழங்கினார் விழாவில் பேசிய அமைச்சர் மாவட்டம் முழுவதும் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு மாணவ மாணவிகளுக்கு ஏழு கோடியே அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் இலவச மிதிவண்டிகள் வழங்க இருப்பதாக தெரிவித்தார் மாணவர்களின் கல்வி நலனில் தமிழக அரசுக்கு அக்கறையுள்ளதால் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அரசு வழங்கும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜா சதன் திருமலைக்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் தனியார் கல்லூரியில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு குறித்த கருத்தரங்கு இன்று நடைபெற்றது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்ற இந்த கருத்தரங்கை பிரபல நடிகர் தாமு கலந்து கொண்டு போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்தும் அதனை தடுக்கும் வழிமுறைகள் குறித்தும் விளக்கமாக எடுத்துரைத்தார் முன்னதாக போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான உறுதிமொழியை அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டனர் மதுரையில் நடைபெற்ற போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு பேரணியில் நூற்றுக்கணக்கான கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் தொடங்கிய விழிப்புணர்வு பேரணியை மாநகர காவல் துணை ஆணையர் மோகன்ராஜ் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பேரணியில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பயன்பாட்டினை தவிர்த்தல் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் அனைத்து ஊராட்சிகளையும் பசுமை ஊராட்சியாக மாற்ற தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டத்தில் இருபது ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள முன்னூற்று கிராம ஊராட்சிகளுக்கான தூய்மை இயக்கமான நம்ம ஊர் சூப்பர் திட்டம் தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் கே என் நேரு கலந்து கொண்டு குப்பைகளை அகற்றி தூய்மை பணி இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார் அவருடன் உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி கலந்து கொண்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளுக்கு அருகே இருக்கும் இடங்களை சுத்தமாக வைத்திருக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார் நிகழ்ச்சியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பார்த்திபன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜேந்திரன் அருள் மாநகராட்சி மேயர் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பல்வேறு விதிமுறைகளை மீறியது தொடர்பாக தனியார் விமான நிறுவனத்தை சேர்ந்த இரண்டு விமானிகளின் ஓட்டுநர் உரிமத்தை சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் ரத்து செய்துள்ளது மும்பையிலிருந்து துர்காபூர் வரை சென்று கொண்டிருந்த தனியார் விமானத்தை விமானிகள் இருவரும் பல்வேறு தொழில்நுட்ப எச்சரிக்கைகளை மீறி விமானத்தை இயக்கிய போது பயணிகளுக்கு காயம் ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணைக்கு பிறகு இருவரின் விமான ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் அரக்காடு பகுதியில் பல நாட்களாக மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த சிறுத்தையை வனத்துறையினர் இன்று காலை கூண்டு வைத்து பிடித்துள்ளனர் கடந்த பத்தாம் தேதி சிறுத்தை தாக்கி நான்கு வயது குழந்தை இறந்ததை அடுத்து சிறுத்தையை பிடிக்கும் முயற்சியில் வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து கேமராக்கள் வைத்து சிறுத்தையின் நடமாட்டம் கண்டறிந்த பின்னர் அதனை பிடித்தனர் பிடிபட்ட சிறுத்தையை முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு கொண்டு சென்று விடுவித்தனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் உள்ள கிருஷ்ணர் கோயிலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இரண்டு பக்தர்கள் உயிரிழந்தனர் கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மதுராவில் பங்கே பிகாரி கிருஷ்ணன் கோயிலில் கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன இதில் பங்கேற்க அதிக அளவில் பக்தர்கள் கோவிலில் திரண்டனர் அப்போது வழிபாட்டின் போது கோவிலுக்குள் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது இந்த நெரிசலில் சிக்கி மூச்சு திணறி இரண்டு பக்தர்கள் உயிரிழந்தனர் மேலும் ஆறு பேர் காயமடைந்தனர் காயமடைந்த அனைவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் தொடர் மழையால் வைஷ்ணோ தேவி யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் மாநிலம் முழுவதும் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது பல இடங்களில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது இதனால் வைஷ்ணவி தேவி யாத்திரைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர் பக்தர்களின் நலனை கருதி யாத்திரை நிறுத்தப்பட்டது ஜூனியர் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகளிர் பிரிவில் ஐம்பத்தி மூன்று கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் அந்திம் மக்கள் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வெல்லும் முதல் பெண் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தகுதி சுற்றில் இவர் ஜெர்மன் வீராங்கனையையும் காலிறுதியில் ஜப்பான் வீராங்கனையையும் அரையிறுதியில் உக்ரைன் வீராங்கனையையும் வீழ்த்தி இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் இறுதி சுற்றில் கஜகஸ்தானின் வீராங்கனையை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றார் இந்த மல்யுத்த போட்டியில் அறுபத்தி இரண்டு கிலோ எடைப்பிரிவில் சோனம் வெள்ளியும் அறுபத்தி ஐந்து கிலோ எடைப்பிரிவில் பிரியங்கா வெள்ளியும் வென்றுள்ளனர் இதேபோன்று ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ எடைப்பிரிவில் சிட்டோவும் எழுபத்தி இரண்டு கிலோ எடைப்பிரிவில் ரீதிகாவும் வெண்கலம் வென்றனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள்
இந்தியா எப்போதுமே வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பாராட்டி வந்துள்ளது விடுதலை போராட்ட வீரர் ஒண்டி வீரன் நினைவு அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு அறியப்படாத விடுதலை வீரர்களின் புகழை அனைவரும் அறிய செய்யும் வகையில் ஸ்வராஜ் தொடர் தூர்தர்ஷனில் இன்று முதல் ஒலிபரப்பு மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உரை இலங்கை துறைமுகத்திற்கு சீன கண்காணிப்பு கப்பல் வந்திருப்பது தொடர்பாக இந்தியா உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் பேட்டி பரந்தூரில் அமையவுள்ள புதிய விமான நிலையம் ஆண்டுக்கு பத்து கோடி பயணிகளை கையாளும் வகையில் அமையும் சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையமும் தொடர்ந்து செயல்படும் என்று மாநில அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தகவல் உலக ஜூனியர் மல்யுத்த சாம்பியன் போட்டி இந்தியாவின் அந்திம் பங்கல் தங்கம் வென்ற சாதனை ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான இரண்டாவது சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று தொடரை கைப்பற்றியது இந்தியா பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்